はいここにね八六がね三台ね並んでますんでちょっと見ていきましょうねまず白黒のねトレノまあ通称パンダトレノと言われるねトレノですねイニシャル D でねすっかりおなじみになりましたねこちらはリトラクタブルヘッドライトをね上げているねタイプになりますねでボンネットがねこの黒にブラックアウトされててね非常にかっこいいですよね<笑>可愛らしいですね。<笑>ワンちゃんもね、喜んでますね。はい。でね、この八六はね、まあ渡辺ホイールをね、装着していて。もうまんまね、インシャルディのね、あの仕様なんでしょうかね。非常に白と黒がね、かっこいいですよね。やっぱね、この白黒にね、渡辺ホイールっていうね、定番なんだけども、似合いますよね。非常にかっこいい。スプリンタートレーナーですね。で室内はねこれノーマルのステアリングなんでしょうかねノーマルじゃないかもわかんないですけど非常に珍しいステアリングですねで室内はもともとこれオレンジ系暖色系の室内だったんでしょうかねところどころねシートとかね内張りがねちょっとエンジっぽくなってますよねでというわけでねイニディ仕様がね非常にかっこいい86のトレノでしたねはいこちらにも、ね、トレノがありますねこちらはガンメタガンメタのツートンですねガンメタのツートンっていうのも珍しいですよねこの感じ濃いガンメタと薄いガンメタのツートンおそらくね純正なんじゃないでしょうかね純正っぽいですよねでこちらもこちらもね渡辺ホイールを書かれていると。でこの86はねハッチバックじゃなかったですねこのタイプ何て言うんですかね2ドアクーペになるんですかねちょっと呼び方は分かんないですけどこのハッチバックのタイプとこの普通の乗用車的な感じのトランクがある86とこの2種類あるんですよね86ってねトランクのタイプの86でしたねでステアリングは変えられててでフルバケットシートなんでこちらもね走りのね峠仕様なんでしょうかねこんなとこにアンテナがあるんですねということでねこの86も人気ですよねこのクーペタイプじゃなくてもこのタイプも非常にね人気が高い86のトレノでしたねはい最後はねこの白と黒が非常に綺麗なねレビンこれね僕撮らせていただいたことがあるんですよこの86のねレビンめちゃくちゃ綺麗でしょ皆さんめちゃくちゃ綺麗なんですよフルレストはされてるんでねこのレビンはね非常に綺麗なんですよでアルミもピカピカですねこれレイズレイズに変えられててこの感じこのピカピカなボディを見てくださいよこのレビンはクーペタイプですねで、まあ、リアスポイラーとかねつける仕様も多い中リアスポイラーはつけずにね何もつけてないんですけどもねでも何もつけなくてもねかっこいいのがねこの86のレビンなんですねでねこのタイヤのこの感じですよね非常にツラツラにね決まってますよね確かねあの話を聞いたことがあるんですけど特殊なオフセットでね選択されてるんですよだからねこのようにねツラツラツラツラでねバッチリ決まってるでしょこれねこれがねオーナーさんの理想にねするためにね特注で注文されたというねこのレーズのねアルミなんですね非常にかっこいいでね実際ナルディに変えられてるんですけどもね実はこの車ね外見からわかんないですけどあの BRZ のね変えられてるんですよ名前がねどう忘れしてしまったあの健忘症にかかってね思いっきり名前が出てこないんで後でちょっと表示しておきますはいというわけでね非常にかっこいいバッチリ決まった86のレビンでしたね
のセリカもね以前撮らせていただいたことがあるダルマセリカですねこのモスグリーンが特徴的なんですけどもこのマーシャルのヘッドライトね内側を黄色にしているというねこのマーシャルのヘッドライトこれかっこいいですねで GTV なんでね走りのグレードですよねこのライト周りとかねこのグリルこれがね僕セリカの好きなところなんですよねまあ隣に僕のケンメリがあるんですけどだからケンメリとねまあ相通するところがあるというねこういうグリル僕好きなんですよねはいそんなかっこいいセリカですねでまあ、セリカリフトバックはね派手な色が結構似合うんですけどもねこちらのダルマセリカはねこういうシックな色がね似合いますよねこのモスグリーンは純正色なんですけどもこの純正のモスグリーンがね非常にかっこよく決まるでねこのモスグリーンを引き出しているのはこの渡辺なんですよこのシックな色にこのシックなあるこの組み合わせが非常にかっこいいんですよねリアからもちょっと見ていきましょうね、まあ、リアスポイラーだけをつけているタイプなんですけどもモスグリーンの外見はねあんまり派手にしない方がいいですよねこのリアスポイラーをつけているだけで十分かっこいいダルマセリカのテールはこうなんですよね、まあ、リフトバックの場合はねバナナテールと呼ばれるね特徴的なテールなんですけどもこのダルマの場合はこういうね70年代っぽいねオーソドックスというんでしょうかねそんなテール周りになるんですよねこれ GTV というねこういうのがいいですよねでねこのモスグリーンも非常に綺麗なんですよこれねオーナーさんはね塗装し直したいって言っておられたんですけどいや見た感じめちゃくちゃ綺麗ですよね僕はめっちゃ綺麗に見えたんですけどもでこの辺のラインですよねダルマセリカはねまあリフトバックはファストバックなんですけどもダルマはこういうクーペタイプというんでしょうかねでこの辺の飾りとかねスネもねレーシーなんですよね GTV なんでね GTV というのは走りのグレードなんでメーター周りはねアルミのメーターパネルにねこの6連メーターというんでしょうかね6連メーターパネルが非常にかっこいいでナルディのステアリングにでこのシートも純正なんですよ純正なんだけどもねこの走りのねスパルタンのシートになってますよね内装はね非常に綺麗ですよであの,あのワンポイントのね木目がね非常にかっこいいなと、ね、70年代だなという感じもしますよねでねこのノーマルミラーっていうのがいいですよねまああのセリカの場合ね結構ねミラーはね変えられちゃうんですけどねドアミラーとかにね変えられちゃう中ねこの純正ノーマル線としてねこのミラーなのがねまたいいじゃないですかというわけでね非常にねモスグリーンが渋いダルマセリカ GTV でしたねワンちゃんねワンちゃん旧車好きなワンちゃんが多いですねね、僕のケンメリア見てね喜んでますねケンメリ大好きですか<笑><笑>ね、ワンちゃん見てってくださいねはい、うん。めちゃくちゃ大きいワンちゃんですね、はい、ほんで車も臭いしねこれはあの働く車トヨエースですね。トヨエースもね駆けつけましたね。ちょっと荷台チェックしてみましょうか。何かあるかもしれないんでね。ちょっと荷台チェックをねいつもの日通の通い箱とこれ何なんでしょうかこのこのボロボロのシートは何なんでしょうかね。はい。マツダの三にあるよ。あれがシートだし。ええー。なななんでこんな積んであるの。守備で守備やったらねこのただの変態ですよね。あのシートどうするんですかあのボロボロのシート。なオート三輪のやつらしいじゃないですか。そうですあれ T600 のシートで。<笑>であれを張り替えて、はあ、で昨日足にねあのソファーがある。<笑>マニアやな相変わらず<笑>おもろいわ<笑>はいここにねもうすっかりトンケン TV では有名になったねこのブルーメタリックの件名ですね非常にかっこいいですねこのブルーメタリックねこのブルーメタリックねこの色がね、純正の色なんですよね
<笑>これはね絶滅危惧種ですよこれこれぞ絶滅危惧種ですよあのこのねブルーメタリック、ね、純正のブルーメタリックっていうのはねのゴールドのこのステッカーがいいんですよね<笑><笑>しっかりねおなじみになりましたこのブルーメタリックなんですけどもブルーメタリックの懸命りなんですけどもこれね何がね貴重かと何が絶滅危惧種かといえばこのね純正のブルーメタリックなんですよこれね乗り直してるんじゃないんですよこれねあのブルーメタリックの懸命りといえばねあの CM のイメージでね皆さんもうちょっと鮮やかなというか薄いというかねもうちょっとあのキャンディーブルーのようなねあんな青を想像されるかと思うんですけどもあのスカイラインが新しくなりましたいつだってあるかいあいはあるのかいこれがケンとメリーのスカイラインもうちょっとあのキャンディーブルーのようなねあんな青を想像されるかと思うんですけどもこれ純正なんですよその証拠にですねえこういうところ見てくださいこれねトランクルームの裏とかねこれブルーメタこれ同じ色でしょこれねでねこのタイヤハウスの裏とかねこれ同じ色じゃないですかこれがねこの車がね純正のねブルーメタリックだということがねお分かりいただけると思いますだからねブルーメタリックなんで内装もブルーなんですよねだからそれが非常にね貴重なんですよこの車がね非常に貴重なケンメリという、まあ、僕がね言ってるゆえんはねそこなんですよねケンメリマニアが言うんでね間違いはないですよ、ねまあ、あとねかっこいいなねこの感じアルミアテクノでねこのゴールドのねステッカーこのゴールドのステッカーね前も言いましたけどもねこの当時ねこういうステッカーがあったらしいんですよねだから当時物ではないんですけどもね当時物の当時物のねこのステッカーをねまあ,あのまた作成してこのように貼り付けてやるとこの辺のやんちゃな感じがね70年代の香りがしますよねこの感じですよねはいいや多分してないと思うんですよここだけつけてこの辺塗ってみたいなうんこれメタリックはこれ多分純正ちゃうなと思う純正メタリックみたいな純正ですねだってエンジンルームがこれと同じ色やから、うんうん、あ純正でメタ入っとんそうや、ね、でもこの、うん、トランク内とかの,そのみたいなのはなんかメタリックが入ってるサボってるのかなあれはとね、もないやんかエンジンルームはメタ入れてないやろ、多分ううあでも入っとんな、メタリック、この内側は。ああ、トランクはな、ちょっと艶消しというか、クリア拭いて、トランクってそんなもんちゃうん、そういうことなのトランクの裏側なんか、そんなもんでしょ、メタ入れへんやろ。取ってますよ取ってますよ何言ってるのいやだから毎回言ってますやんプライベートはない言うてプラ,プライベートはない言うてん<笑>これがね人生ううところなんか燃えるというかこう<笑>心温まるやなこれいいっすね<笑>あでもこれ変えられてるこれいやほんまはねこれコルクみたいななんか材質の木なんですよこここれちゃうもんねだいぶそうやなこの時代はそうやなうん僕のコル,コルクでしたもんここああそうやな何度もあのテレビのグラムそうそうそうそうそう古いな<笑>ね、というわけでねこういう貴重なねブルメタのねこれトランクルームの裏とかねこういうところが見えるのがね非常に貴重なんですよこれタイヤハウスの裏なんですけどもきっちりブルメタですよねこの辺もねはいこれね皆さんこれ見てくださいこれ貴重なブルメタこのブルーメタ、ね、ブルーメタリックの車じゃないとこの内装がブル,メブルーじゃないんですよこれめちゃくちゃ希少なんですよこのブルーメタの内装これ僕今ねこのブルーだけでハーハーしますからね皆さんもう僕半分いっちゃってますからねこのブルーの内装ねはい、あ
、はあ、これねオーナーさんのね許可も得てないんですけどもプライバシーはないということでね、えー、これいいっすよねこのこの内装ねちょっとねこの青ですよこのね青、ね、この水中化のシフトなのにねこれはねちょっとねずっとずっといてても飽きないですねこれねこのリアもねちょっと見ましょうねこれこのこのブルー見てくださいこれこんな個体はねもう見ることはないですよこれねちょっと洗濯ばさみが映ってますけどねはいでねこれ上天井天井白なんですねまあまあ僕のも白なんですけどもね非常に綺麗ですよこれねでねこれがねこのステアリングはドームのねドームねあの幻のスポーツカードームのね純正のステアリングなんですねでこの木目のメーター。ね木目もいいっすよね。まあ、あの、R 仕様はね、あの、アルミのメーターパネルがいいんですけども、このノーマルのやつはね、ノーマルフェンダー、R 仕様じゃない、剣メリはこの木目がかっこいいっすよね。はい。これ GTX なんでね、パワーウィンドウ。水中化のシフト。この辺ね、ちょっとめくりたいな、下。下、ちょっとめくりたいな。あやっぱりね、やっぱりこれブルーメタですよ。これ見てください。この内装をはぐってみたらね、ブルーメタリックが出たんでね、やっぱりこの車はもともとブルーメタリックなんですよ。これが証拠です。こんなとこまで普通ね、塗らないんでね。でこのねコ、コンソールのね、ブルー。これ後期ですね。後期のエアコンはこの丸い吹き出し口。このダッシュボードもブルー。このあタイヤサイズとかね、これ貴重ですよ、これね。タイヤサイズのね、この空気圧のね、表みたいな。いや非常に貴重なねブルーのね内装ですねやっぱりこれ純正色ですよ下はぐったらやっぱ青が出てきたからはぐった勝手にはぐりましたよパン,ツ<笑>パンツをね脱がしましたよ僕は<笑>ねしっかりブルーでしたよ当時安いでこうてねちょっとみんな勝手にね<笑>自分の車のように自分の車のように,のように<笑>これねタペットカバーのねブルーにね塗られてますねこの辺もね純正まあボンネットの裏を見ればねこれはもうこれも純正のブルーメタリックだったんですねでもこのボンネットの裏とかねトランクルームの裏はなんかフルメタでもなんかちょっと質が違うんですよねあまりメタリック感がないというかこの辺ちょっと手を抜いてねやつなんかもしれないですね動きますよこれうーんとかなるんですかじゃあエアーをこれもう基本は気持ちいいああエアーをブロワーです暑い時に暑いに行くですかき回してるだけっていうエアクリーナーがついてますねこういうのがねまだ残ってますね昭和48年排出ガスね対策車これつけると何になるんですか。要はあの年圧調整で、あとこれもノードインジェクションのやから圧が強い。弱くする。あ弱弱くするんですか。弱用に。ねというわけでね、非常に貴重なブルーメタリックのケンメリでしたね。赤の箱須賀ですね46年47年式のね箱須賀なんだとこちらはねミニカのスキッパーですねミニカスキッパー、は
ハコスカこちらもハコスカがありますけどもこちらはね皆さんこのバッジを見ていただければ分かるようにね GTR ですねこの Z はねこのスターローのこのエアロですよねこちらねファブリックですねこのボディラインがかっこいいんですよねこちらもすっかりねトンケン TV ではねおなじみになったチェリーですよね